আমাদের পরবর্তী প্রবলেমটার নাম হচ্ছে বাইনারি ট্রি রাইট সাইড ভিউ অ্যান্ড এই প্রবলেমটা আসলে অতটা ক্রিটিক্যাল কোনো প্রবলেম না জাস্ট এটার পেছনে একটা ট্রিক আছে ওই ট্রিকটা যদি ধরতে পারেন তাহলেই আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এছাড়া আর কিছু নেই জাস্ট ট্রিকটা ধরা তো আমি প্রবলেমের প্রবলেম স্টেটমেন্টটা একটু আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিব অ্যান্ড দেন আমি এটার সলিউশন কীভাবে করতে হয় সেই দিকে চলে যাব সো আমাদেরকে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বলা হয়েছে গিভেন দ্য রুট অফ এ বাইনারি ট্রি ইমাজিন ইউর সেলফ স্ট্যান্ডিং অন দ্য রাইট সাইড অফ ইট রিটার্ন দ্য ভ্যালু অফ দ্য নোটস ইউ ক্যান সি অর্ডার ফ্রম টপ টু বটম সো প্রথমত আমাকে আমার বাইনারি ট্রি এর ডান দিকে ইমেজিন করতে হবে আমি দাঁড়ায় আসি ডান দিকে খুবই পস একটা লুক দিয়ে দাঁড়ায় আসি ইয়াস ইয়াস খুবই পস অ্যান্ড আমি আমার বাইনারি ট্রি এর ডান দিকের যে ভ্যালুগুলো অথবা নোডের ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে দেখতে পারতেছি এবং সেগুলোকে আমি ভ্যালু আকারে রিটার্ন করে দিব টপ টু বটম তার মানে আমাকে সবার প্রথমে রুটটাকে নিতে হবে তারপর আমি থ্রিটাকে রিটার্ন করে দিব তারপর আমি ফোরটাকে রিটার্ন করে দিব কিন্তু আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে এই সকল ডান দিকে নোডের ভ্যালুগুলোকে একটা অ্যারে আকারে রিটার্ন করতে হবে সো আমার একটা রেজাল্ট অ্যারেকে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার কথা অ্যান্ড পরবর্তীতে আমরা এটাকে সলভ করার জিনিসপাতি দেখতে পারি আশা করি আপনারা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছেন এইট এই প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুবই সিম্পল কিন্তু এটার ট্রিকটা ধরতে একটু সময় লাগতে পারে আপনাদের আমি ট্রিকটা বলে দিতেছি অ্যান্ড আশা করি আপনারা জাস্ট ট্রিকটা বলার সাথে সাথে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন যদি আপনি আমার বাইনারি ট্রির উপরে বেসিক্স ভিডিওটা দেখা না এসে থাকেন তাহলে প্লিজ দেখে আসেন কারণ ওইখানে আমি এই সকল জিনিসপাতি নিয়ে সকল বেসিক্স আলোচনা করছি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে ভিডিওটা বুঝতে প্লিজ দেখে আসেন তো এখানে আমি খুব সুন্দর দেখতে একটা বাইনারি ট্রিকে নিয়ে নিছি এবং এই বাইনারি ট্রিতে কিভাবে কি হবে সেটা এখন আমরা দেখতে চাই আমাদের প্রথম কাজ ছিল কি আমরা এটার ডান দিকে দাঁড়া হব সো আমি এটার ডান দিকে দাঁড়ায় গেলাম এবং ডান দিকে দাঁড়ায় আমি কি কি নোট দেখতে পাবো প্রথমত আমাদেরকে রুট নোট নিতে হবে তারপর আমি সি নোটটাকে দেখতে পারবো তারপর আমি ই নোটটাকে দেখতে পারবো এখন আপনাদের জন্য কোয়েশ্চেন আমরা কি জি নোটটাকে দেখতে পারবো না অবশ্যই পারবো তার মানে আমাদের ডান দিকে সকল নোটগুলোকে নিতে হইতেছে যদিও এটা বা দিকে হোক তাতে কিচ্ছু আসে যায় না আমরা যদি সেই নোটটাকে দেখতে পাই তাহলেই আমরা সেই নোটটাকে নিয়ে নিব তাহলে আমাদের রেজাল্ট এরিয়াতে কি যাবে এ সি ই এবং জি অ্যান্ড এটা দেখতে কিছুটা ডিএফএস এর মতো মনে হয় যদি আপনারা ডিএফএস দিয়ে এটা সলভ করার কথা ভাইবা থাকেন তাহলে আমি বলবো যে ভাই গুড ট্রাই কিন্তু ডিএফএস দিয়ে এটাকে সলভ করা যাবে না খুব সম্ভবত করতে পারার কথা যদি আপনি যথেষ্ট পরিমাণে ই ফেল স্টেটমেন্টকে ইউজ করেন এবং রিকাশনের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে কিন্তু আমি এটাকে ডিএফএস দিয়ে ট্রাই করব না কারণ আমি করছি অলরেডি অ্যান্ড আমি অনেকবার ফেল্ড হওয়ার পর যখন মেইন ট্রিকটা ধরতে পারছি তখন আমি বলছি ও এছাড়া আর কিছু না সো আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করব কেন ডিএফএস দিয়ে এটা করাটা উচিত হবে না কারণ হচ্ছে এই যে ডিএফএস এ আসলে তিন ধরনের ট্রাভার্সাল হয় ইন অর্ডার প্রি অর্ডার পোস্ট অর্ডার এবং প্রত্যেকটাই হচ্ছে লেফট সাইডে ট্রাভার্স করার জন্য সো আমরা সব সময় আমাদের জার্নিটা ডিএফএস এর ক্ষেত্রে লেফট সাইড থেকে শুরু করব সো আমি প্রথমে ভাবছিলাম এটা প্রবলেম সলভটা করার সময় আমি ভাবছিলাম যে আমি ডান সাইড থেকে শুরু করলাম সো লেফটের সাথে রাইটকে সোয়াপ করে দিলাম কোনো সমস্যা তো হওয়ার কথা না সলভ হয়ে যাওয়ার কথা তার মানে আমাকে সবার প্রথমে রাইটে যেতে হবে তারপর আমি সি থেকে ইতে আসলাম অ্যান্ড দেন আমি কোথায় যাব সি থেকে ইতে আসার পর যদি আমি সবগুলো ভ্যালুকে এখানে নান দেখে বলি যে আমার রাইট সাইডের সকল ভ্যালু প্রিন্ট হয়ে গেছে তাহলে তো হবে না আমাকে অবশ্যই লেফট সাইডেও একেবারে ডেপ পর্যন্ত যাইতে হবে এবং এটা ট্র্যাক রাখতে হবে যে আমার ডেপটা কতটুকু অ্যান্ড যদি এটা খেয়াল না করতে পারি তাহলে আমি ই থেকে যখন এফে আসব তখন আমি বুঝবো না যে এফটা আসলে প্রিন্ট হবে না কারণ এফ ই এর মাধ্যমে ঢাকা পড়ে আছে অ্যান্ড যেহেতু ঢাকা পড়ে আসছে তার মানে আমি এফটাকে প্রিন্ট করতে পারবো না আমাকে অবশ্যই চিটাকে প্রিন্ট করতে হবে কিন্তু আমার এই সকল জিনিসপাতি এবং ট্রিক্স খাটাইতে ডিএফএস এর মাধ্যমে অনেক বেশি পেইন লাগতেছিল এবং ইমপ্লিমেন্ট করাটাও অনেক টাফ হয়ে যেতেছিল আমি একবারও ডিএফএস এর মাধ্যমে প্রিন্ট করতে পারি নি তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে আমাদেরকে ডিএফএস ইউজ করা যাবে না আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে বিএফএস অ্যান্ড বিএফএস যদি ইউজ করেন তাহলে এই প্রবলেমটা ট্রিক আপনি ধরে ফেলছেন এই প্রবলেমটা নিজেকে ডিসকাইস করে অ্যাজ এ ডিএফএস প্রবলেম কিন্তু আসলে এটা একটা বিএফএস প্রবলেম আর কিচ্ছু না সো বিএফএস প্রবলেম কীভাবে হয় এবং কেন হয় সেটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু বলে দিতে চাই বিএফএস অথবা লেভেল অর্ডার ট্রাভার্সাল বলতে বোঝানো হয় যে আমরা একটা বাইনারি ডিতে লেভেল বাই লেভেল যাব উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সো
एंड देन लेवल फोर आसे कत जी हमें एखे टुलटा पल्टा लिखी हमारे डि एफ इ लेखा उचित छो कार लेवल अर्डारे बा डान दिखे आसे सो डि एफ एंड इ फाइनल लेवेले आसे जी सो हम चार्ट लेवल ए रूट लेवल सब समय थको प्रब्लेम अनुजी हमें जी जो डान दिखे सब समय रूटा के पाब ही पा एम को वे नहीं डान दिखे रूट पा ना अवश्य पा सो हम प्रब्लेम प्रथम एलिमेंटा के पाए गलम तर मैं ये बद दीते सो हमारे लेवल टू आसे लेवल थ्री आसे और लेवल फोर आसे एन जो एक देखें लेवल टूर सब चे शेष एलिमेंटा हमार सेकेंड नोट जेटा आसले रईट साइड आसे सो सी हे रईड आसे सेकेंड लेवल शेषर नोटा तपर जो आर लक्ष्य करें थार्ड लेवल शेषर नोट सेम आकार आसे तर मैं इो हमारे रईट साइडर एक नोट एंड जो एन लास्टलि लक्ष्य करें फोर्थ लेवल एकटाई नोट छो से आखने आदि आकटू सुंदर भाव ये वर्णना करार चेषा करी इर साथेक्टा नोट के दिए दी दे पारि जी एच नामे एक नोट के दिए दिल एंड हमारे लेवल फोरे नोट संख्या दुईटा तर मैं जी एच ए जि एचर भेतरे शेष नोट को आसले हमारे रईट साइड आसे सो हम एखान देखते पाते जदि लेवल बेवल जा लेवल बेवल प्रत्येक नोट के बा डान दिखे पैकेट देखते पर पैकेट लास्टर एलिमेंटा सर्व डान दिक्कर एलिमेंट एंड ये हे ट्रिक सो हम बीएफ एस यूज करते हैं लेवल बेवल पैकेट करते हैं पैकेट कर लास्टर आइटेम के जस्ट एपन के देखा दीब जो आसल बीएफ एस टा कि करी आशा करी अपना जिनटा बुझते जो आसल ट्रिकटा कि एंड एखी जस्ट बीएफ एस टा देखो एक छोटो बीएफ एस नहीं भिडियो बनाई एर आगे पाँचा प्रब्लेम सल्व आए बीएफ एस डी एफ एस ए सकल मेथडगुलो के लिए सेगल जो देखे आसान तो हमें अपन जो आो क्लियर हो जाए एके परफेक्टलि क्लियर है जो आपनी बेसिक्सर उपरे दुईटा पार्ट बनाम से दुईटा देखे आसान बेटार है जैक आपने ये सल्व करार चेषा करब एफ एस क्यों क्ज कर देखार चेषा करब तो हमें पुरोटा केखान जस्ट सर दीब एफ एसर क्षेत्र में भाव करी किऊ यूज करी सो किऊ इई किऊ है एक सीम्पल एरे आकटा एरे रखे जेटार नाम है रेजल्ट रेजल्टे एक एलिमेंट के एड करब एम सब प्रथम क्यों करब हमार रूट एलिमेंटा के किऊर भेतरे नहींब तर मैं ये नहीं निल किऊर भेतर ए रेजल्टर भेतरे एर भूटा के लिए निब कारण ये दुईटा एलिमेंट परवर्ती क्जे लागे एन करब प्रति लेवल बेवल किऊ थे एक एलिमेंट के बेर करब से एलिमेंटर लेफ्ट रईट भूटा के आर किऊर भेतर एड करब जत पर्त ना किऊ पुरोपुर एम टी जाते सो हम एक लुप चलाते हैं एंड देखते हैं जो किऊटा एम टी क्या एंड ये कारण रूटा के आगे आगे किऊर भेतरे ढुकए दीसि जान हमारे किऊटा एम टी ना थे सो रूट आ रेजल्ट आो सब प्रथम क्यों करब किऊ थे पप कर दीब एटा के सो एटे जो पप कर दी तर थे एवं रेजल्टर भेतरे एट एपेंड हो गए आगे थे एंड ए लेफ्ट रईटे कत आी किऊर भेतर हमें बी ए सी के एड कर दिल सो हमार नतून किऊ हलो बी ए सी सह तरपर क्य करबा के तरह रेजल्टर भेतरे बी ए सी एर लास्टर आइटेमटा के जस्ट ढुकए दीते हैं तर मैं रेजल्टर भेतर एन एपेंड कर दीब सी डट भूटा के सो रेजल्ट डट एपेंड एंड एपेंड लेखार जैगा पाबना सो पुस करा एक कथा जस्ट लास्टर दिखे एड कर दीते मैं सी डट भूटा के रेजल्टर भेतरे एड कर दिल एंड एखे हमारे सी डट भूटा एड हो गल दें सेम प्रसेसे आर लुप चलो एबार बी बर हो जाए बी बर हो जाए कि थको बर लेफ्ट रईट बर लेफ्टे कि आने किऊर भेतरे एड हो सी डि जेहेतु आप डि के कहो बेर कर नहीं जो एक जिस लक्ष्य करें जो डी के एन रेजल्टर भेतर एड कर दी डि कि सर्व डान जिन एकदम ही ना तो एन आओ एक प्रसेस लागे जार माध्यम जान सब समय प्रत्येक लेवल के आलदा आलदा पैकेट करतेटार सिसटेम जानते परि जेहेतु आप स्टार्टिंग रूट के किऊर भेतरे एड कर नहीं सबकि ठीक आंतुदा के आलदा एक बेर करते हैं जार माध्यम प्रति लूपे जान पुरो लेवलटा के पाई किऊर भेतर सो पुरो लेवलटा के आगे बार पाईते ना कारण जो बी थे लूप चलाना शुरू करी पप करी एर भेतर थे सकल किसुके 
আমাদেরকে বের করে অ্যাড করে দেই তারপর রেজাল্টে আমি অ্যাড করি তাহলে আসলে আমরা সঠিক ভ্যালুটাকে পাব না আমাদেরকে এমন একটা ওয়ে লাগবে যেন পুরো লেভেলটা একসাথে ট্রাভার্স হয়ে যায় এবং তার পরের লেভেলের প্রত্যেকটা ভ্যালু আমার কিয়ের ভেতরে অ্যাড হয়ে যায় এমন একটা প্রসেস লাগবে সো এটা করতে পারি আমরা লুপের ভেতরে আরেকটা লুপ চালাই মানে আমি আইসোলেটেডভাবে কিউকে আরেকটা লুপের ভেতরে ঢুকে দিব যেন কিউয়ের ভেতরে যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো আইটেম থেকে তার পরবর্তী লেভেলের আইটেমগুলো আমরা কিউয়ে অ্যাড করতে পারি সো জিনিসটা হবে এভাবে আমরা সবার প্রথমে একটা হোয়াইল লুপ চালাবো এবং সেটার ভেতরে দেখব যে কিউয়ে কিছু আছে কি না যদি কিউয়ে থাকে তাহলে আমি একটা ফর লুপ চালাবো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না কিউয়ে থেকে সব কিছু বের হয়ে যাইতেছে অল রাইট সো আমরা ফর লুপের মাধ্যমে কিউয়ের যে লেন্থ আছে সেটাকে চেক করব এবং প্রত্যেকবার যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের লেন্থটা ফিনিশ হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পপ করতে থাকব সো তাহলে কি হবে আমরা এটাকে সবার প্রথমে ফর লুপে পপ করলাম এ এর লেফট এবং রাইটে আছে বি এবং সি আমরা বি এবং সি কে কিউ এর ভেতরে অ্যাড করে দিলাম তো যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন বি এবং সিটা এখন পরবর্তী লেভেলের প্রত্যেকটা আইটেম আকারে হয়ে গেছে অ্যান্ড এখন আমি বি এবং সি থেকে সিটাকে রেজাল্টের ভেতরে অ্যাড করে দিব কারণ সি হচ্ছে আমার নতুন কিউ এর অথবা লেভেল কিউ এর লাস্ট আইটেম এখন আমাদের কিউ এর ভেতরে আসা কি বি এবং সি আমি আরেকবার ফর লুপ চালাবো কিন্তু এবার ফর লুপ চলবে কয়বার দুইবার সো দুইবার যেহেতু ফর লুপ চলবে তার মানে প্রথমে বিটা বের হয়ে যাবে এবং বি বের হওয়ার পর আমরা বি এর লেফট এবং রাইটকে কিউ এর ভেতরে অ্যাড করে দিব তার মানে সি ডি আমরা সিডি কে অ্যাড করে দিলাম দেন আমাদের যেহেতু কিউ এর ভেতরে আরও আইটেম বাকি আছে তার মানে দুইবার চলার কথা তো আমরা সিটাকেও এখন বের করে দিব এবং সি এর লেফট এবং রাইটে আছে এফ এবং ই সো আমরা যদি এখন এফ এবং ই কে অ্যাড করি তাহলে দেখব যে আমাদের কাছে যে কিউটা ছিল সেটা থেকে আগের লেভেলের সব কিছু ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখন পরবর্তী লেভেলের সব কিছু আছে অ্যান্ড দুইবার লুপ চলার পর এখন আমরা রেজাল্টে আরেকবার অ্যাড করতে পারি সো আগের বার সি অ্যাড হয়েছিল এখন আমরা অ্যাড করবো লাস্টের আইটেমের ভ্যালু ই টাকে সো আমরা এখানে ইটাকে অ্যাড করে দিলাম অ্যান্ড সেম ওয়েতে আমরা আবারও এখন লুপ চালাবো কয়বার তিনবার যেহেতু আমাদের সাইজ হচ্ছে থ্রি সো ডিটাকে বের করে দিলাম আমাদের কিউ এ কিছু অ্যাড হইলো না সো এফ এবং ই আছে আমরা তারপরে এফটাকে বের করে দিলাম কোনো কিছু হইলো না তার মানে আমাদের কাছে এখন ই আছে অ্যান্ড কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল আমি ভুল বলছি সরি আমাদের এফের সাথে জি আছে তার মানে জিটাকে আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন ফাইনালি লাস্ট টাইম আমাদের লুপটা চলবে ইটাকে বের করে দিব এবং আমাদের লেভেলের জিটা এখানে থেকে যাবে আমরা জি থেকে ভ্যালুটাকে বের করে রেজাল্টের ভেতরে অ্যাড করে দিব অ্যান্ড পরবর্তীতে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন জিটা যখন বের হয়ে যাবে কিউ থেকে তখন আমাদের কিউ এর ভেতরে আর কিচ্ছু নাই সো আমাদের কাজ শেষ এটাই হচ্ছে আমাদের প্রবলেমের সলিউশনটা এবং আমি এটাকে এখন ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব অ্যান্ড আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন ইমপ্লিমেন্টেশনে দেখার জন্য কিভাবে এটাকে করতে হয় সো সবার প্রথম যে কাজটা করব সেটা একবার আমি চেক করব যে রুটে কিছু আছে কিনা সো ইফ রুট ইজ নান তাহলে আমি রিটার্ন করে দিব একটা এম টি আরে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ রুট যদি না হয় আর যদি তা না হয় তাহলে আমি সবার প্রথমে একটা কিউ নিব সো কিউ ইউ ই ইউ ই সেটা হবে এম টি আরে এবং এই এম টি আরের ভেতরে আমি রুটটাকে অ্যাড করে দিব রুটটা অ্যাড হয়ে গেছে অ্যান্ড আমার একটা রেজাল্ট অ্যারে রাখবে সো রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু রেজাল্ট অ্যান্ড রেজাল্টের ভেতরে আমি রুট ডট ভ্যালুটাকে অ্যাড করে দিব সো রুট ডট ভ্যালুটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল খুব সুন্দরভাবে অ্যান্ড এখন আমরা আমাদের কিউটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যার মাধ্যমে আমি লেভেল বাই লেভেল ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করব তো আমি চেক করব হোয়াইল কিউ এর ভেতরে কিছু আসে কি না তো কিউটাকে চেক করতেছি তারপর আমি একটা ফর লুপ চালাবো যেটা হবে আমাদের কিউ এর লেন্থের সমান সো কিউ এর ভেতরে যতগুলো আইটেম থাকবে ততবার আমাদের ফর লুপটা চলবে এবং প্রত্যেকবার আমি একটা একটা করে ভ্যালুকে বের করে দিব ফর আমি আন্ডার স্কোর দিছি কারণ এটার ভ্যালুটাকে আমি কখনোই ইউজ করব না আমি এখানে আই দিতে পারি কিন্তু আইটাকে আমি কখনোই ইউজ করব না এই কারণেই আমি ওখানে কি বলে আন্ডার স্কোর দিছিলাম সো রেঞ্জ আমি এটার ভেতরে লেন্থ অফ কিউটাকে বের করে নিব সো লেন্থ অফ আমার যে কিউটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি সেটা অ্যান্ড দেন আমি প্রতিবার কিউ থেকে একবার একবার করে বের করে দিব সো আমাকে নোটটা নিতে হবে নোট ইজ ইকুয়ালস টু কিউ ডট পপ জিরো তো সবার প্রথমের ভ্যালুটাকে আমি বের করে দিব অ্যান্ড দেন আমি নোডের চেক করব এটা লেফট অথবা রাইট আছে কি না তো ইফ নোড ডট লেফট যদি নোডের লেফটে কোনো ভ্যালু থাকে তাহলে আমি কিউ এর ভেতরে নোডেরটাকে অ্যাড করে দিব সো কিউ ডট অ্যাপেন্ড আমার নোডের লেফট ভ্যালুটা 
তো নোট ডট লেফট ভ্যালুটা অ্যান্ড আরেকবার আমি চেক করব রাইটে যদি কোনো ভ্যালু থাকে সো ইফ নোট ডট রাইট অ্যান্ড আমি এখন কিউ এর ভেতরে অ্যাগেন অ্যাপেন্ড করে দিব রাইটের ভ্যালুটা সো নোট ডট রাইটের ভ্যালুটাকে অ্যাড করে দিলাম অ্যান্ড এভাবে কিন্তু আমি লেভেল বাই লেভেল কিউ এর ভেতরে ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করতেছি অ্যান্ড অ্যাড করা শেষ হয়ে গেলে আমরা বলতে পারি আমার ফর লুকটা শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড এখন আমাদের কিউ এর ভেতরে পরবর্তী লেভেলের সবগুলো এলিমেন্ট আছে এবং সবগুলো এলিমেন্টের লাস্ট আইটেমটা হবে আমাদের রেজাল্ট অ্যারেতে অ্যাড করার মতো আইটেম সো আমি রেজাল্ট অ্যারেতে এখন অ্যাপেন্ড করতে পারি আমার যে কিউটা ছিল সেই কিউ এর লাস্ট আইটেমের ভ্যালু তো লাস্ট আইটেমের ভ্যালুটাকে আমার এখানে অ্যাড করে দেওয়া হলো রেজাল্টের ভেতর অ্যান্ড পুরো হোয়াইল্ড লুকটা শেষ হয়ে গেলে আমরা এখন রিটার্ন করে দিতে পারি আমাদের রেজাল্ট অ্যারেটাকে এটাকে আমি এখান থেকে কপি করে নেব আশা করি আমি এখানে কোনো এরর করি নেই আমি পেস্ট করে দিছি রান করে দেখি সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না অ্যান্ড এরর খাইছি একটা অবশ্যই খাবো এরর লিস্ট ইন্ডেক্স আউট অফ রেঞ্জ অ্যান্ড ইয়া এই এরোটা খাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এটা যে মাঝে মধ্যে কিউ যখন এমটি হয়ে যাবে ফর লুপের ভেতর থেকেই কিউটা এমটি হয়ে আসবে মাঝে মধ্যে সো আমাকে একবার চেক করতে হবে যে কিউটা আসলে এমটি কি না সো লাস্টের লাইনেও আমি আরেকবার চেক করব সো ইফ কিউ আমার যদি কিউ এর ভেতরে কিছু থাইকা থাকে তাহলেই যেন কিউ এর লাস্টের আইটেমটা অ্যাড হয় যদি না থাইকা থাকে দরকার নেই সো মাঝে মধ্যে এরকম হইতে পারে যে পপ হইতেছে হইতেছে এবং পপ হওয়ার পর লেফটেও তার কিছু নাই রাইটেও তার কিছু নেই তার মানে কিউ এর ভেতরে আপাতত ফর লুপ শেষ হওয়ার পর কিচ্ছু থাকবে না সো আমরা যদি সরাসরি সেখান থেকে লাস্ট ইন্ডেক্সটা চাই তাহলে কিভাবে সে আমাকে দিবে যেহেতু ওখানে কোনো ইন্ডেক্সই নেই তাহলে সেখান থেকে আমাকে কোনো ভ্যালো দিতে পারবে না এই কারণে আমি জাস্ট চেক করতেছি যে কিউ এর ভেতরে কিছু আছে কি না এটা আমি জাস্ট খুলে গেছিলাম আমি এখান থেকে অ্যাগেন কপি করে নিব অ্যান্ড কপি করে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম রান করে দেখি হয়েছে কি না হয়ে যায় ভাই আর একটা এরও খেলে মানিজ্য সব মাটিতে মিশা যাবো ইয়াপ তো আমি সাবমিট করে দেখবো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে অ্যান্ড ইয়া সাবমিট হয়ে গেছে ও ও ও হ্যাঁ কি ইস দিস সাম কাইন্ড অফ গ্লেচ হোয়াট রান টাইম একশো পার্সেন্ট হোয়াট আমার আগের সাবমিশন গুলোতেও তো কি আমি আমার লোয়েস্ট সাবমিশন টাইম ছিল টোয়েন্টি থ্রি মিলি সেকেন্ডস হাও কি সাবমিট কি হইলো আগেন আমি এটা কিভাবে সম্ভব রে ভাই ইটস ইম্পসিবল আমার সাথে সাথে আর কে কে সলভ করছে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি ম্যান আমি কখনো ভাবি নেই অলমোস্ট সেম হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ভাই দিস ইজ নট এ প্র্যাঙ্ক অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এভার হ্যাড হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিরো মিলি সেকেন্ড রান টাইম পাইথনে তো আবার অ্যান্ড বিটস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইটস what the hell just happened here 